கடைசி ரெண்டு நாளாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு துறை விவாரியாக கூட்டம்லாம் நடத்திட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் முதலமைச்சர் இந்த மாதிரி ஒரு சந்திப்பை வைத்து பணவீக்கம் இலவசம் பொது விநியோகம் பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்ல டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு உத்தரவிட்டார் அந்த அடிப்படையில் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக அவங்களுக்கு இந்த தகவல்லாம் தீட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் இந்த பொருளாதார தத்துவம் அடிப்படையில் வந்து வாட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ஹவு டு யூ மேனேஜ் இட் வாட் வேரியபிள்ஸ் கோயிங் டு இட் வாட் ஆர் த காசஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிற தகவல் எந்த வகையில் நம்ம அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் எது தெளிவில்லை எது தெளிவு இருக்குதுன்னு சில கருத்தெல்லாம் நான் கூறுவேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேள்வி எதுவும் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப அது சொல்லுங்கள் அது பணவீக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் என்பது ரொம்ப இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் திங் அதில் எத்தனையோ லீவர்ஸ் எத்தனையோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பொதுவாகவே வாழ்க்கையில் இப்போ தேர்தலில் நான் வெற்றி பெற்றேன்னா அது எதனாலன்றது இப்போ பொதுவாக நம்பர் தெரியுது தவிர இந்த வாக்குறுதினால் என்ன அந்த செயல் இல்லான்னு என்ன அந்த அனுபவத்தில் நான் என்ன ஸோ இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு அட்ரிபியூட் எஃபெக்ட் டு காஸ் விளைவு கிடைச்சிச்சு எதனால் இந்த விளைவு கிடைச்சிதுன்றது பொதுவாகவே வாழ்க்கையிலையும் அதுவும் காம்ப்ளிகேட்டட் சிஸ்டம்ஸ்லையும் அதுவும் இன்ஃப்ளேஷன்லாம் ரொம்ப கடினம் ஆனால் அடிப்படை டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்தோம்னா நார்மலாக இன்ஃப்ளேஷனுக்கு ஒன்று சப்ளை சைட் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் இல்லை டிமாண்ட் சைட் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் சப்ளை சைட் ப்ராப்ளம்னா உற்பத்தியில் ஏதோ சிக்கல் வந்து இருக்கிற தேவை அளவுக்கு டிமாண்ட் அளவுக்கு உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் பொருள் வால்யூம் குறைந்து தேவை அதே அளவில் இருந்தால் விலை அதிகரிக்கும் ஓப்பன் மார்க்கெட்டாக இருந்தால் இது ஒன் வே ஆஃப் கெட்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் இன்னொரு புறம் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் வந்து பொருள் அதே அளவுக்கு இருக்க பண புழக்கம் அதிகரித்து ஊதியமெல்லாம் அதிகரித்து எல்லா கையிலையும் கூடுதல் பணம் நின்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் மோ மணி அதனால் வர்ற வாய்ப்பு பணவீக்கம் அதாவது விலை உயர்வு இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் பணவீக்கம் அது பண விலை உயர்வுனால் பணத்தோடைய வாங்கும் சக்தி பர்ச்சேசிங் பவர் குறையுது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நார்மலாக என்ன எதிர்பார்க்குமோ அரசாங்கம் வேற ரிசர்வ் வங்கி வேற அரசாங்கம் செய்கிறது பேர் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசினா எவ்வளோ கடன் எவ்வளோ சலுகை எவ்வளோ பொது விநியோகத்தில் பொருட்கள் எவ்வளோ இலவச லேப்டாப்பு இல்லை இலவச திட்டங்கள் இதெல்லாம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஆர்பிஐ செய்கிறது மானிட்ரி பாலிசி ரீப்போ ரேட் என்ன பேஸ் லெண்டிங் ரேட் என்ன மணி சர்க்குலேஷன் கேபிட்டல் ரேஷியோ ரிசர்வ் சேஞ்ச் இருக்குது என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன இதெல்லாம் ஆர்பிஐ செய்கிறது எல்லா நாட்லேயும் மானிட்ரி பாலிசி ஃபெட்ரல் பேங்க்கில் சென்ட்ரல் பேங்க்கில் இருக்கும் ஃபிஸ்கல் பாலிசி கவர்மெண்ட் இருக்கும் பொதுவாக பொருளாதார அடிப்படையில் ஃபிஸ்கல் பாலிசி இம்மீடியட்டாக இன்ஃப்ளேஷனை இம்பேக்ட் பண்ணாது ஒவ்வொரு லாங் டேர்ம் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் இட் இல் இம்பேக்ட் ஆனால் மானிட்ரி பாலிசி இன்னைக்கு ராத்திரி பணப்புழக்கத்தை அதிகரித்தால் நாளைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நேற்று மூணாவது முறையாக முக்கால் பாயிண்ட் எழுபத்தஞ்சு பேசிஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் யூஎஸில் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அங்கே பணவீக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து நாற்பது வருடத்தில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்ததுனால் அதை எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தணும் என்று அடுத்தடுத்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னா உறுதியாக ரெண்டு வழி இருக்குது இப்போ கடைசி ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக மூணாவது வழியே நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவை வந்துருச்சு ஒன்று டபிள்யூபிஐ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் 
அதாவது மார்க்கெட்டில் ஹோல்சேலருக்கு ஹோல்சேலர் விற்கிற விலைகள் அது எவ்வளோ மாறுது மாதத்துக்கு மாதமோ இல்லை குவார்ட்டருக்கு குவார்ட்டரோ இல்லை ஆண்டுக்கு ஆண்டு இன்னொன்று சிபிஐ கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் வெவ்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு மாடல் வச்சுருப்பாங்க இந்திய நாட்டில் ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய நிதித்துறையில் இருக்கிற இது ஒவ்வொரு பொருளுக்கு அரிசிக்கு இவ்வளோ பாலுக்கு இவ்வளோ கல்வி செலவுக்கு இவ்வளோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஹெல்த் சர்வீஸ்க்கு இவ்வளோ துணிக்கு இவ்வளோ ஃபுட்வேர் காலணிக்கு இவ்வளோ ஒரு ஒரு சதவீதம் கொடுத்து இதோடைய விலைகள் எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்து அதை வச்சு கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதனால் பணவீக்கம் எவ்வளோ இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் தியரியாக இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப பொதுவான புரிதல் இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு குளோபல் ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்த பிறகு எல்லா இடத்துலேயும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ மானிட்டரி பாலிசியில் ஈஸிங் செய்ய முடியுமோ அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஜீரோக்கு கொண்டு போயிட்டு அதற்கு பிறகு பணத்தை பிரிண்ட் அடிச்சு குவான்டிடேட்டிவ் ஈஸ்னிங்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்கிற பாண்ட் எல்லாம் வாங்கி இருக்கிற பணப்புழக்கத்தை பல ட்ரில்லியன் டாலர் இறக்கி விட்ட பிறகும் வளர்ச்சியோ இல்லை பண வீக்கமோ வரல பண வீக்கம் வரல அதாவது சாப்பாடு பொருட்களுக்கும் துணிக்கும் காலணிக்கும் பஸ் டிக்கெட்டுக்கும் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு ஆசட் ப்ரைஸஸ் பயங்கரமாக அதிகரிச்ச அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சு ஆசட் ப்ரைஸ்னா வீட்டு விலை சந்தால ஷேர் விலை பாண்ட் விலை இதெல்லாம் கேபிட்டல் ஆசட்ஸ் ரியல் ஆசட்ஸோடைய ப்ரைஸஸ் பயங்கரமாக அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்லேயோ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்லேயோ இது வித்தியாசமே தெரியல அதனால் எல்லாரும் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு வேலை பழைய மாடல்லாம் நாட் ஃபிட் எனி மோரா புது உலகத்துக்கு வந்துட்டோமா அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் பல ட்ரில்லியன் டாலர் லிக்விடிட்டி இருந்தும் இன்ஃப்ளேஷன் காணும் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது ஆண்டு நம்மளுடைய பிஸ்கல் இயர் முடிகிற முடிகிற நேரத்தில் கொரோனாவுடைய முதல் அலை கொரோனா அலை பல வகையில் இதுவரைக்கும் நூறு ஆண்டில் காணாத ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலையை உருவாக்குச்சு என்ன ஆச்சு கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்திட்டோம் கிட்டத்தட்ட முழுசாக டிமாண்டை நிறுத்திட்டோம் ஏன்னா வெளியே போக முடியாது ஓரளவுக்கு ஏதோ சாப்பிடலாமே தவிர பொருள் வாங்குறதுக்கு கூட எல்லாருடைய வாங்குகிற வால்யூமும் குறைஞ்சிருச்சு அதே சமயம் முதல் முறையாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக கவர்மெண்ட்ஸும் ரொம்ப ஃபிஸ்கல் பாலிசியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது நிறைய பணத்தை அரசாங்கங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கே வராதவங்களுக்கு முழு சம்பளம் அரசாங்கம் கொடுத்து அமெரிக்காவில் பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் சில ஆயிரம் டாலர் அவங்கவுங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு செக்கில் போட்டுச்சு அரசாங்கம் இது வரைக்கும் வரலாறுல பண்ணாது நான் இருபது வருஷம் அங்கே இருந்தேன் அதெல்லாம் கனவு கூட காண முடியும் அப்போ திடீரென்று இந்த கொரோனா முடிஞ்சு திரும்பி வரும்போது ரெண்டு மூணு எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஒன்று எல்லார் கையிலையும் நிறைய பணம் அதுவும் பெரிய பெரிய மார்க்கெட்டில் குளோபல் மார்க்கெட்ஸில் யூரோப்பில் யூஎஸில் ஆஸ்திரேலியாவில் அதே சமயம் அந்த பணத்தை வைத்து போய் பொருட்கள்லாம் வாங்க போனால் பொருட்களுடைய சப்ளை செயின் அவ்வளோ ஈஸியாக திரும்பி வரலை முடக்கப்பட்ட அடைக்கப்பட்ட சப்ளை செயின் அது உற்பத்தி மாடல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தோடு தான் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிது உதாரணத்துக்கு போன வருஷம்லாம் பல இடங்களில் அமெரிக்காவில் கார் ஆர்டர் பண்ணால் கிடைக்காது சாதாரணமாக கார் எப்போல்லாம் போய் வாங்கணுமோ அங்கே டீலர்கிட்ட போய் வாங்கிக்கலாம் அமெரிக்கா ஆனால் கார் உற்பத்தி நின்று போச்சு ஏன்னா காரில் போடுற கம்ப்யூட்டர் சிப் காரில் இப்போ வீலு பிரேக்கு என்ஜின்லாம் பிரச்சனை இல்லை காரில் போடுற சிப் கம்ப்யூட்டர் சிப்பு தேவையான அளவுக்கு கிடைக்கல அதனால் கார் ப்ரொடக்ஷனே நின்று போச்சு அதே மாதிரி பல இடங்களில் உணவுப் பொருட்கள் ஏற்கனவே சீனாவோடு இருந்த ஒரு ட்ரேட் வார் என்னமோ காரணங்களுக்காக சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் எந்த நேரத்தில் எல்லார் கையிலையும் கூடுதல் பணம் இருக்கோ அதே நேரத்தில் சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் வந்த உடனே திடீரென்று பதினைந்து வருடம் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு பணப்புழக்கம் இருந்தபோது வராத பணவீக்கம் எல்லா இடத்துலையும் திடீர்னு பணவீக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ எல்லா ரிசர்வ் வங்கியும் தே ஃபைட்டிங் ரியகார்ட் ஆக்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே பணவீக்கம் பயங்கரமாக அதிகரித்த பிறகு இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற முயற்சியில் இருக்கிறார்கள் இதுக்கு நம்மளுக்கும் அறிவுரை சொன்னார்கள் நான் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைங்க அப்போ அவங்களுடைய பணவீக்கம் குறையும் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னால் ஏற்கனவே நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் நாங்கள் குறைச்சிட்டோம் ஓரளவுக்கு 
நீங்கள் குறைக்கும் போதும் எங்களுடைய ஆட்வெல் வரும் டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால கூடுதல் எங்களுடைய வருமானம் குறையுது பம்பில் எங்களுடைய பணம் ஒன்று ரூபா பெட்ரோலில் எண்பது பைசா டீசலில் குறையுது அதனால் நீங்கள் குறைச்சதையும் நாங்கள் குறைச்சதையும் சேர்த்து வச்சு ஏற்கனவே போதும்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மாநிலங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ஒன்றிய அரசு கடிதம் எழுதுகிறது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆண்டு உங்களுடைய மொத்த கடன் எடுக்கும் சக்தி இத்தனை ரூபாய்கள் அதாவது கடைசி கோடி ரூபா வரைக்கும் இவ்வளோதான் அவங்களால மொத்தமே கடன் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கட்டளை இடுறார்கள் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த சட்டமும் கிடையாது அவங்களுடைய எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்டை அவங்க பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு போய் ஆண்டுதோறும் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக அந்த சட்ட திருத்தத்தை பண்ணி அவங்க தேவையான அளவுக்கு அவங்க கடன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் வரும் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு மொத்த கடன் எடுக்கும் சக்தி இத்தனை கோடி ரூபாய் உதாரணத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஆண்டு எண்பத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் என்ன ஆனாலும் இதற்கு மேல் நீங்கள் கடன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பெற்று வந்துருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதாவது நம்மளுடைய பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டத்தை நம்ம மாத்தினாலும் மாத்தின பிறகும் நம்ம வந்து இல்லை எவ்வளோ ஒன்றும் நம்ம ஒரு லட்சம் கோடி எடுக்கலான்னு நம்ம சட்டத்தை மாற்றினாலும் அதை மீறும் இந்த கட்டளை அப்போ நாங்கள் கேட்ட ஒரே கேள்வி எவ்வளோ மொத்த கடன் எடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எதை நாங்கள் வருமானம் எடுக்கணும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இப்போ எங்களுடைய மக்கள் கொடுத்த ஆதரவு எங்களுக்கு வந்த உரிமை சட்டமன்றத்தில் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் சட்டமைப்புப்படி மாநில அரசுக்கு சில உரிமைகள் உண்டு உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பொது விநியோக திட்டத்தை அதிகரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது பணம் எங்கேருந்தாவது வரணும்ல அப்போ எவ்வளோ கடன் எடுக்கிறதுன்னு நீங்கள் லிமிட் பண்ணுவீங்க எப்படி நாங்கள் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்போனா எஃபெக்டிவாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உங்களுடைய திட்டங்கள்லாம் நாங்கள் சொல்கிறபடி தான் நடத்தணும் இது எப்படி நியாயமாகும் எங்கள் திட்டங்களை நாங்கள் நடத்திக்கிறோம் எங்கள் வருமானத்தை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம்னு சொல்லுவோம் அப்படி பார்த்தா பொது விநியோக திட்டத்தில் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகல நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் சொல்கிறேங்க தவிர ஏற்கனவே என் துறையில் மிக சிறப்பாக பணியாற்ற வைஸ் சேர்மன் பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பெரிய ஒரு லாங் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நேற்று நடத்தி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எவ்வளோ மானியம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அந்த தாங்க உங்களுக்கு என்ட்ரி இருக்குது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஆனால் எங்களுடைய தத்துவம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் முதலமைச்சர் எங்களுக்கு கொடுக்குற அறிவுரை வழிகாட்டுதல் கட்டளை அந்த அடிப்படையில் பொது விநியோக துறைக்கு செலவை மிகவும் அதிகரித்திருக்கிறோம் இது சில வகையில் நல்ல வகையில் அறி அதிகரிச்சிருக்கிறோம் சில வகையில் நானே சொல்லுவேன் இன்னும் சிறப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் பொதுவாக போன ஆண்டு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி ரூபா பிப்ரவரி மாதத்தில் எனக்கு முன்னால் நிதியமைச்சராக இருந்த திரு ஓ பி எஸ் திட்டமிடாத செலவை நாங்கள் செலவு செய்தோம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி லட்சம் கோடி ரூபா அந்த அட்டைக்கு நாலாயிரம் ரூபா கொடுக்குறதுலே போச்சு அதுக்கப்புறம் பதினாலு பொருட்கள் இது பண்ணி கொடுத்தோம் அப்புறம் பொங்கல் போட்டு கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் மருத்துவ துறையில் ஏகப்பட்ட செலவு வந்துச்சு ரெண்டு லாக்டவுனு பல மருத்துவ டெம்பரரி மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் உருவாக்க வேண்டியது எங்கே இருந்தாலும் ஆக்சிஜன் கொண்டாட வேண்டியது மருந்து வாங்க வேண்டியது எத்தனையோ வகை ஆனால் ஒரு அரசாங்கத்துடைய திறமை நிதியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணையும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஒரு புறம் சாமானிய மக்களுக்கு வாழ்க்கையை பாதிக்காத அளவுக்கு பண வீக்கத்தை குறைக்கும் ஏன்னா இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் லைக் அ ஹிடன் டேக்ஸ் அதாவது மறைமுகமாக வரியாக கருதணும் பண வீக்கத்தை ஏன்னா பணக்காரங்க அந்த அளவுக்கு பண உயர்வு அவங்களுடைய சாப்பிட்ற பொருளையோ இல்லை அவங்க போடுற பெட்ரோலையோ இல்லை அவங்க போகிற விமானத்தையோ அவங்க மாற்ற மாட்டாங்க ஆனால் ஏழை எளிய சாமானிய மக்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு வீக்கமும் ஒரு ஒரு விலை உயர்வும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அவங்களுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் வாங்கும் திறனை அவங்களுடைய வாழ்க்கை சாப்பிட்ற அளவை 
பாதிக்கும் அப்போ அரசாங்கத்தோடைய கடமை இன்ஃப்ளேஷனை கட்டுப்படுத்துவது அது பல வகையில் பண்ணலாம் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் நேற்று தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளோ கோடி ரூபா ரெண்டாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா அரிசிக்கு தூர் தாலுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபா பாம் ஆயிலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்பது ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ரூபா அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பணம் எல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபா போன வருஷம் விநியோக திட்டத்துக்கு செலவிட்டிருக்கிறோம் அது ரெண்டு வகையில் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் வெறும் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு பதினேழு பதினெட்டுலேயும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேயும் ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூற்றி ஐம்பத்தொன்று பத்தொம்பது இருபதில் ஏழாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு கொரோனா வருடங்கள் இருபது இருபத்தொன்றும் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டும் பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதனால் எப்போ தேவையோ மக்கள் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்ததோ அப்போ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு பணம் செலவு பண்ணிட்டோம் விநியோக திட்டத்தில் பொது விநியோக திட்டத்தில் அதே சமயம் கடனையும் வருவாய் பற்றாக்குறையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஏற்கனவே ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்டில் அதாவது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது நான் அன்றைக்கு குறிப்பிட்டேன் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியிலேருந்து ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி சொச்சம் கோடி பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை கொண்டாந்து குறைச்சிருக்கிறோம் நாலு அறுபதோ நாலு ஐம்பதோ இருந்த சதவிகிதம் நிதி பற்றாக்குறையை மூணு எண்பதுக்கு குறைச்சிட்டோம் அதுக்கு மேலே நான் இறுதியாக இன்னும் கூடுதல் தகவல் கொடுக்க அப்போ ஒரு புறம் தேவைக்கு செலவு பண்ணி மக்கள் வாழ்க்கையை பாதுகாப்பாக வைக்கணும் பண வீக்கத்தை குறைக்கணும் இல்லை கட்டுப்படுத்தணும் அதே சமயம் அரசாங்கத்துடைய நிதியை மிகவும் பாதிக்க விடாமல் ஏன்னா பாதிக்க விட்டால் என்ன ஆகணும் நான் போய் சட்டியை வச்சுக்கிட்டு நிற்கணும் டெல்லியில் அம்மா தாயே எனக்கு தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க இல்லை எனக்கு இன்னொரு சலுகை கொடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்போ எங்களுக்கு சுயமரியாதை இருக்குது இருக்கிற திட்டத்துக்குள் நாங்களே செயல்பட்டுக்கிறோன்ற அளவுக்கு இருக்கிறோம் அதனால தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் எப்படி என்றைக்கு எது கட் பண்ணணும் எதை உயர்த்தணும்லாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க சட்டமைப்புப்படி உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அதை சொல்லுங்கள் நாங்கள் பின்பற்றுறோம் பாசத்துக்கோ இல்லை செயல்பாட்டு திறன் விலை அடிப்படையிலையோ அறிவுரை சொல்லுங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் கட்டளையிடுற அளவுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை பயனும் இல்லை பலனும் இல்லை அடுத்தது எந்த வகையில் வரியை ஈற்றுகிறோம் எந்த வகையில் பொருளாதாரத்தை வளர்த்துகிறோம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்பெண்டிங்கை கட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சியும் மங்கி போயிடும் ஏன்னா முதலீடு செய்யணும் அது இல்லாமல் பல திட்டங்கள் கொண்டாடணும் முதலமைச்சர் வந்து இலவச பஸ்ஸுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபா போன தடவை செலவு பண்ணிடுறோம் அறிவித்த உடனே அப்போ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் நிதித்துறையோடைய கடமையே அது முதலமைச்சர் எங்களுக்கு என்னென்னா முக்கியத்துவம்னு சொல்லுவார் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த முதலமைச்சரும் ஒரு நிதியமைச்சருக்கு இவ்வளோ ஆதரவு கொடுத்ததில்லை அவர் கொடுக்குற ஆதரவினால் எங்கெங்கே எப்படி எப்படி எதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு நாங்கள் கையில் எடுத்து நிதித்துறையாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் சீரமைப்பை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடைசியாக நாலு நாலு டேட்டா பாயிண்ட் மாத்திரம் நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்று ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஜிஎஸ்டி வருமானம் போன ஆண்டுக்கு இந்த ஆண்டு சுமார் முப்பத்தி ஏழு சதவீதமோ என்னமோ உயர்ந்திருக்கிறது வளர்ந்திருக்கிறது முந்தா நேற்று அவங்களே வெளியிட்ட அறிக்கையில் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அதாவது வருமான வரியில் எடுத்த வருமானம் இருபத்தி மூணு சதவிகிதம் வளர்ந்திருக்கிறது நாங்கள் தொடர்ந்து வைக்கிற ஒரு விமர்சனம் குற்றச்சாட்டும் கூட சொல்லலாம் இது பணக்காரங்களுக்காக நடத்தக்கூடிய அரசாங்கம் டைரக்ட் டாக்ஸஸில் தான் நேர்முக வரியில் தான் கூடுதல் எடுக்கணும் மறைமுக வரியில் குறைந்து தான் எடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் அவங்க ஒரு தடவையும் பட்ஜெட் போடும்போதும் அந்த திசைக்கு போகிற மாதிரி காமிப்பாங்க திட்டத்தில் நேர்முக வரியில் அது அதிக சதவிகிதம் வளர்ச்சியும் மறைமுகத்தில் குறைந்தும் காமிப்பாங்க ஆனால் செயலில் அது இந்த இந்த தடவையும் வரவில்லை அது மட்டும் இல்லை மாதம் மாதம் புது ரெக்கார்டு புது ஜிஎஸ்டின்னா அதெல்லாம் பெரிய வித்தையாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது பண வீக்கத்தினாலேயும் மக்கள் தொகை அதிகரிக்கிறதுனாலேயும் உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுனாலேயும் சாதாரண நேரங்களில் ஒரு ஒரு மாதமும் அதிகம்தான் ஆகும் ஏன்னா வி ஒன்லி லுக்கிங் அட் வாட்ஸ் கால் நாமினல் வி ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் அட்ஜஸ்டட் ஃபார் இன்ஃப்ளேஷன
நாமினல் நம்பர்ஸ் வந்து அதிகரிச்சுக்கொண்டே தான் போகும் இதுதான் இயற்கை ஏதாவது சீசனல் வேரியேஷன் இல்லை ஏதாவது எதிர்பாராத இடர் இந்த மாதிரி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு குறைமை தவிர அதிகரிக்கிறது பெரிய வித்தையில் கேள்வி எத்தனை சதவிகிதம் அதிகரிக்கிறது பொருளாதார உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதோட வரி வருமானம் அதிகரிக்கிறதா இல்லை நேர்முக வரியோட மறைமுக வரி குறைந்த சதவிகிதம் அது அறிவி அதிகரிக்கிறதா அப்படின்னா இட்ஸ் பிகமிங் மோ ஜஸ்ட் மோ ஃபேர் நியாயமாக இருது அப்படின்னு கூறலாம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அனைத்து அமைச்சர்கள் அனைத்து அதிகாரிகளுடைய ஆதரவுடன் ஒத்துழைப்புடன் முதலமைச்சரோட சீரிய தலைமையில் மூணிலும் தமிழ்நாடு மிகவும் சிறப்பான விளைவை கொண்டாந்திருக்கிறோம் முதல் கடன் வருவாய் பற்றாக்குறையை நாங்கள் ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்லேருந்து சொன்னதுலேருந்து இறுதி கணக்கு இன்னும் சில நாட்களில் வரப்போகுது ஆனால் எங்களுக்கு வர்ற அட்வான்ஸ் தகவல் மிகவும் கூடுதலாக சிறப்பாக வந்திருக்கு விளைவு மிகவும் அப்படின்னா நான் ஏழாயிரம் கோடின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா இறுதி கணக்கில் அதோட ரெண்டு மடங்குக்கு மேல் குறைச்சிருக்கிறோம் வருவாய் பற்றாக்குறையும் நிதி பற்றாக்குறையும் அதனால பிசிக்கல் டெபிசிட் அதற்கு மேல் சொல்லுவேன் ஆஸ் அ பெர்சென்டேஜ் த்ரீ எயிட்டின் சொன்னேன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பெர்சென்ட் டெபிசிட் நான் சொன்னேன் முடியும் போது த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடத்தில் முடிய போகுது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ரைட் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க நாலு அறுபத்தொன்னுலேருந்து ஒரே ஆண்டில் கொரோனா ரெண்டாவது அலை மூணாவது அலை எத்தனையோ வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுதல் நாலாயிரம் கோடி ரூபா கொடுத்து இருபதாயிரம் கோடி செலவு பண்ணி பெட்ரோல் விலை மூன்று ரூபா குறைச்சி பஸ் இலவசமாக்கி பெண்களுக்கு பொங்கலுக்கு பேக்கேஜ் கொடுத்து எல்லாம் பண்ண பிறகு இந்த அளவுக்கு ஒரே ஆண்டில் குறைச்சிருக்கிறோம் சரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த மாதிரி குறைத்தால் ஒரு அளவுக்கு வளர்ச்சியையும் பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கிற அளவில் நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஏன்னா எதை குறைக்கணும்ன்றது பொறுத்திருக்கு தேவையானதை குறைச்சா அப்புறம் வளர்ச்சி வராது அப்போ இந்த மாதிரி குறைத்தால் உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை பாதிக்காத அளவுக்கு பண்ண முடியுமா என்று கேட்டால் முதல் குவார்டர் முதல் மூணு மாதத்தில் தமிழ்நாடுடைய வருமானம் சொந்த வரி வருமானம் ஐம்பத்தி சொச்ச சதவீதமும் வரியில்லா வருமானம் எழுபத்தி நாலு சொச்ச சதவீதமும் உயர்ந்திருக்கிறது அப்போனா நாங்கள் குறைச்சது பொருளாதாரத்தை பாதிக்காத அளவில் வளர்ச்சியை பாதிக்காத அளவில் செலவையும் விளைவில்லா செலவையும் அதனால் பற்றாக்குறையையும் அதனால் கடனையும் அதனால் வட்டியையும் சராசரி வட்டி எட்டு சதவீதம்னா சப்போசிங் நாங்கள் பதினஞ்சாயிரம் கோடிக்கு மேலே குறைச்சிருக்கோம் ஒரே ஆண்டில் வருவாய் பற்றாக்குறைய நிதி பற்றாக்குறையனா அதுக்கு ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே வட்டியை குறைச்சிருக்கிறோம் ஆண்டுக்கு இறுதியாக சொல்றேன் இந்த பக்கம் கடனை குறைச்சிட்டோம் வருவாய் பற்றாக்குறை குறைச்சிட்டோம் அந்த பக்கம் அதே சமயம் வளர்ச்சி சிறப்பாக போயிட்டு இருக்குன்னா மூணாவது லெக் ஆஃப் த ட்ரேட் அந்த ஸ்டூலோடைய மூணாவது கால் அப்ப பண வீக்கம் அதிகமாயிருச்சா அதுக்கும் இப்ப பதில் வந்துருச்சு ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் ஏழு சதவீதம் இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அஞ்சு சதவீதம் சொச்சோம் அப்போ இது இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் பர்ஃபெக்ட் ட்ரைஃபெக்டா வின் 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 வருவாய் கணக்கு பற்றாக்குறையையும் கடனையும் கடன் வளர்ச்சியையும் மொத்த கடனில் கடன் வளர்ச்சியையும் அதனால் வட்டி வளர்ச்சியையும் குறைத்து அதே நேரத்தில் பொருளாதாரமும் வரி வருமானமும் வரியில்லா வருமானமும் சிறப்பாக அதிகரித்து அதே நேரத்தில் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு விளைவு கிடைக்குதுன்னா இதற்கு மேல் சிறப்பாக விளைவு நான் கனவு கூட காணிக்க முடியாது இதெல்லாம் என்னுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை இது ஒன்றிய அரசாங்கத்துடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் தேவையில்லாத செலவை கட் பண்ணணும் மிகவும் தேவையான செலவுகளை சிறப்பாக சரியான நேரத்தில் செய்யணும் இது செஞ்சாதான் இந்த மாதிரி விளைவு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இது 
தயவுசெய்து யாரெல்லாம் நேஷ்னல் மீடியாவில் இருக்கீங்களோ வேறு ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஆன் ஆல் த்ரீ டிமென்ஷன்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டெஃபிசிட் ரிடக்ஷன் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் க்ரோத் இன் ரெவன்யூ அண்ட் வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளேஷன் இது மூணு சேர்த்து வச்சு தமிழ்நாடு எங்கே ரேங்க் பண்ணுதுன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் அதோட நிறுத்திக்கிறேன் கேள்வி இருந்தால் கேள்வி queries not one time the chief minister has called me and said for political reasons you just approve it anyway or don't ask these questions right number one number two etneyo thurayila enna enna nadathirukom ipo ipo na solren neethu or 6 7 innikku or 6 7 thurayum finance secretary oda chief vigilance commissioner oda dvs oda hrm secretary oda agriculture secretary oda yarla ninga vandu povanga துறை துறையா படிப்படியா தேர் இஸ் நோ சீக்ரெட் அதாவது மேலாண்மை ஒழுங்கா ஒவ்வொரு கோப்பிலையும் ஒவ்வொரு திட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு செலவுலையும் பண்ணால் இந்த விளைவு கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இதற்கு முன்னால எப்படி இவ்வளோ கடன் வந்து இவ்வளோ வளர்ச்சி சரிஞ்சு வரி சரிஞ்சு எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா நான் நான் கொரோனா பற்றி பேசலை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பத்தொம்போதுக்கு நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் பதினாலு வரைக்கும் அம்மையார் ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி சரிவு இல்லை தமிழ்நாடு வாஸ் அ ரெவன்யூ நியூட்ரல் ஸ்டேட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் டில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டில் ஷீ வாஸ் கண்டினியூஸ்லி இன் மேனே அதாவது மூணு வருஷம் ஏடிஎம்கே அஞ்சு வருஷம் டிஎம்கே மூணு வருஷம் ஏடிஎம்கே அந்த பதினோரு வருஷத்தில் பிரச்சனையே இல்லை அதாவது நிதி பிரச்சனை நான் சொல்லுவேன் எங்களுடைய திட்டம் சிறப்பான இருந்துச்சு வளர்ச்சி எங்களுக்கு தான் கூடுதல் வந்துச்சு அதெல்லாம் உண்மை ஆனால் நிதி மேலாண்மையில் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பத்தொம்போதுல மிகவும் சரிஞ்சு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் செக்கே இல்லாமல் போயிடுச்சு கொரோனா அது இன்னும் மோசமாக இருந்துச்சு இப்போ அது திருப்பிச்சு என்ன சொல்றேன் ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்றேன் அதாவது இது சிறப்பு இது இருக்கிற சூழ்நிலைன்னு சொன்னா நான் இன்னும் சொல்றேன் இந்த அளவுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இன்னும் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் முன்னேற்றம் எப்படி எல்லாம் பண்ணுன்னு திட்டம் இருக்கு தலைவர் ஆதரவு கொடுக்கிறாருன்னா பண்றேன் இன்னும் எத்தனையோ சிறப்பிக்க வேண்டியிருக்கு எவ்வளவோ தவறு நடந்துட்டு இருக்கு No, no, I think they are trying to control how we work, how we act. I don't think they are trying to stifle the growth. I think they want only one authority in Delhi and everybody else to say, whatever you say, we'll do. I think it's a question of removal of, uh, what can I say, decision-making ability or independence. Sudhandarathai ilakkarathikku pandrathikku. I think it has been increasingly happening for the last seven years. It's not happening only to Tamil Nadu. It's happening to every state. It's happening to every state. It's happening to Tamil Nadu. It's happening to Tamil Nadu. I'm going to tell you what I'm saying. In this country, in the past, 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 என்ன சொல்றது கிழிச்சு போடுற அளவுக்கு தான் செயல்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் என்ன வித்தியாசம் கமிஷன் அடிப்படையில் பண்ணியே ஆகணும் அதை மீற மாட்டார்கள் என்று நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சட்டம் குஜராத்துக்கு ஒரு சட்டம் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்யாமல் இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எங்க முதலமைச்சர் வச்சு நாங்க சிறப்பான விளைவை அடுத்து அடுத்து அடுத்த ஆண்டு கொண்டு வந்தே இருப்போம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம கையில இருக்கு நம்ம பெரிய மாநிலம் பணக்கார மாநிலம் எத்தனையோ நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா சொல்றாங்க கோயில் எல்லாம் தனிமயமாக்கணும் 
நம்ம கோயில தேசமயமாக்குனது எந்த கோயில அரசர்கள் பெரிய கோயில்களை கலாச்சாரம் சிறப்பு வாய்ந்த கோயிலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல நம்ம தேசமயமாக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பத்து எல்லாம் பிரதமர் குஜராத் முதலமைச்சரா இருக்கும் போது அவர் அங்க தேசமயமாக்குனாரு குஜராத் கோயில்களை இன்னை வரைக்கும் போன வருஷம் வரைக்கும் உத்தராகண்ட்ல பிஜேபி கவர்மெண்ட் தேசமயமாக்கிட்டு இருக்கு அப்பனா அதுல என்ன ஜட்மெண்ட் வரணும் எல்லாரும் நீங்க இருக்கிறபடி இருங்கன்னு சொல்லணும் இல்ல எல்லாரும் திருப்பி யாருக்கே கொடுங்க யாரும் எனக்கு கனவு தெரியல ஆனா தமிழ்நாடுல அவுத்துடு கால்டி குடு பிரிச்சு குடு ஆனா குஜராத்ல வச்சுக்கோன்னு சொன்னா அது சட்டமைப்புல எப்படி ஒரே நாடாக இருக்க முடியும் அதனால நான் சொல்றேன் சட்டமைப்புக்குள் ஒரே சட்டம் எல்லா மாநிலத்துக்கும் என்ற அளவுக்கு சட்டமைப்பு நீடித்தால் அது போதும் எங்களுக்கு நாங்க சிறப்பான விளைவை Why should it be different? The law is the law, right? It should, it should be a different means. No, no, no. Either, either it is a constitutional right. No, no. The only way that the Supreme Court can enter into this is the constitutional right that has been trampled. Is there a different constitution for Tamil Nadu, different constitution for Gujarat? They have to give the same constitutional right, right? Administration is not within the jurisdiction of the court. I have said it before on freebies. I will say it again. The democratic system gives the right of administration to the people elected by the voters, not by the court. So if the court feels it has to interfere, it has to interfere on the basis of a constitutional right being trampled. Is there a different constitutional right in Gujarat than in Uttarakhand and in Tamil Nadu? What are you talking about? Let's come to the economic side. Sir, One more question. question. Given the current threats... No, no. Say? Sir, there are 20, 30 yeah. of you. Let okay. each one ask a question. You can't keep asking. Sorry. One of the main accusations against Tamil Nadu government is that, uh, you know, after the implementation of GST, uh, the state's revenue was much more dependent on, uh, you know, uh, revenue collection from task mark and uh, uh, state's uh, stamp duty collection registration duty was one of the highest in the country. Uh, the real estate industry has been asking to reduce that. So, uh, few industries are uh, being uh, adversely affected due to this uh, revenue collection. I think, um, all, I think all your statistics are wrong. I think the total revenue collection from TASMAC as a percentage of GSDP has declined seriously from 2011-12 when the rule changed till now. It has kept on declining. I am the first guy that says there's massive problems in the collection of uh, VAT and excise in TASMAC because the volume of crates sold has barely doubled in 10 years. If I look at any other state, the volume of crates sold has more than tripled or quadrupled. There's something structurally wrong. அதனால் ஆக்சுவலாக ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் வச்சு பேசினீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் சதவீதம்லாம் அதிகரிக்கவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இட் மே ஹாட் வேர்ஸ் தென் ஜிஎஸ்டி இஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஹஸ் அமங் த லோவஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆஃப் எனி டேக்ஸ் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் டெல்மி எனி டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வாட்டர் டேக்ஸ் இபி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கைட்லைன் வேல்யூ இன்ஃபேக்ட் மெனி ஆஃப் தேம் ஐ நாட் பின் சேஞ்ச் இன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் வரியே அதிகரிக்காம இருக்கு அரசாங்கத்துக்கு எங்க இந்த பணம் வரும் வானத்துல இந்த உழுவும் நிறைய சீர்திருத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்கு சார் இப்போ இன்ஃபிளேஷன் பத்தி பேசுனா சார் இப்போ இன்ஃபிளேஷன் லாஸ்ட் இயர் எப்படி சார் லைக் லைக் லாஸ்ட் இயர் எப்படி இருந்தது லைக் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ணது மாதிரி Like, can we compare with our own uh, performance? Yeah, I think inflation was much lower for everybody last year. You know, we have not yet come into this uh, full recovery from uh, COVID, okay. where on the one side, the demand was picking up dramatically. On the other side, the supply was not able to keep up. You know, there is no labor in the industry. You know, in the airline industry, you know, there are pilots and crew who are laid off. அப்போ திருப்பி எடுக்கும் போது நிறைய பேர் திரும்பி வரல இல்ல வந்து அவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இல்ல மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் கண்டினியூஸா இருந்தா தான் அந்த பிளேனை ஓட்ட முடியும்ன்ற அளவுக்கு எல்லாம் இருக்கு சோ தேஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டிக்கி சோ உலக அளவுல பாத்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் பிளைட் கேன்சல் ஆகிட்டே இருக்கு அதனால இப்ப டிக்கெட் வேலை எல்லாம் பயங்கரமா அதிகரிச்சு அப்ப அதனால இன்ஃபிளேஷன் உருவாகுது டிரான்ஸ்போர்ட் கார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது சோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டிட் நாட் ஹேவ் திஸ் இன்ஃபிளேஷன் ப்ராப்ளம் இயர் அகோ பட் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் ரிசர்வ் பேங்க் இஸ் சப்போஸ் டு திங்க் அ ஹெட் So most reserve banks should have started raising the rates probably 6 months or 1 year earlier than they did. That's, that's all I'm saying. Sir, what do you think about the government's government? Sir, I'm telling you, it's very complex. Sir, it's very complex. Sir, it's very complex. Fiscal policy, fiscal policy, I'm telling you, I'm telling you, I have given you such a detailed explanation. Inflation is not something that the government can control directly or very easily. Right? 
because we know that the components of inflation that have really kept our level down is the food products, the oil, etc. Now we can tell the cause and effect, right? It's not that easy to either predict or, or control or even explain. So we will continue to do what we are doing, which is the Anglo-Dai Kolge Enna. Yet Neve, Narea, Porulo, Nidio, Illa, Purchasing Power, Irka or Gridam, Kuddal Poi, Panate, Kurkartik, Badil, Yele, Yelia Makalik, Poi Sekanum, Bottom of the Pyramid, Panakurkno. It is good economics, it's good social justice. It's good social justice, Enna, Yetra Talve, Korekir. It's good economics because if you give it to the people at the bottom of the pyramid, they're more likely to spend it. Their quality of life will increase, but there will also be a multiplier effect. The more you give it to the people at the top, what happened for the last seven, eight years in the world is going to happen. That is, it will go into asset prices. It won't go into uh, consumer products. You know, they'll sell up on the eh? They'll go and invest it. And it'll increase share prices. It'll increase flat prices, house prices, those kinds of things. Sorry, but as you said, like food products now, and it was a major cause for a decline in the inflation. Because uh, we don't have any shortage in the entire country, the food shortage will be but how I am not an expert. I am told that the wheat, uh, wheat supplies in uh, North India did not materialize. And because of a policy taken by the union government that they were going to allow exports and do a lot of uh, diplomacy with that, they had been heavily exporting. First two, three months, first six months, uh, the export of wheat has, it was more than double what the export of wheat has been allowed in the, since June. So it may have been bad policy also that led to the inflation because we eat more rice, they eat more wheat. So again, it's a con I'm not trying to take credit for things that we don't know. I'm just saying we have been able to do all three things well. We have been able to manage the deficit and the government's fisc. At the same time, make sure that the economy is booming. At the same time, keep inflation under control. I'm sorry, I have to go. Thank you. No, 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 you know, I have to be somebody else. Somebody else. Look, I am a Arasangatori Nokam. I am a 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 uh, schemes, investments, investments, inflation, fiscal policy is Fiscal policy is not that great a controller of inflation under normal circumstances. But either Anglican now, our Masma, Villinari, America, Canada, Australia, Singapore, UK, Lapoi, and the way clients line up on it were very, very companies and a seat here get the or allow okay in the Mari need her key lined up clients here can get pipeline here can turn your name. I wish to pay 18 months, we are going to try maybe 18 20 months, we'll try and get the building up. Then we'll know that we have the jobs, and those will be high end jobs, those won't be like BPO or call center jobs, those will be RD jobs or uh, fintech jobs or AI jobs and those will have multiplier effects and will create an ecosystem of excellence to draw the kinds of right people. So it's our job also to manage uh, but not mine particularly. Sir, 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 Thank you.